A mí lo que me sigue bailando en la cabeza es cómo estos documentos terminaron emparedados. Si no rompemos esa pared, nunca los tuviéramos en nuestras manos. ¿Por qué? Esa es una muy buena pregunta. Pero solo la puede responder Franco Reyes. Franco se metió en un gran problema porque hizo un negocio en un país árabe. Él en este momento está en la cárcel. Vine a advertirte que no juegues con fuego. ¿Quién sabe cuántas veces pasaste la casa nomás para hacernos daño con esa intención, eh? Si tu empleaducha te llevó con chismes es porque definitivamente no tiene la capacidad de manejar una casa. Vine a prevenirte. Al menos por un tiempo es mejor que no vayan a ese lugar donde se encuentra Muriel y tú. Por cómo iba vestida, supongo que iba a algún lugar especial. Debe ser un lugar muy especial. Un lugar que me hubiera encantado conocer y al que nunca me llevaste. Demetrio, ¿qué estás? ¿Qué estás? ¡Dito! Norma y yo vamos a su trabajo. Está bueno. Mucha suerte, hermano. Que la necesitamos. No creo que hayan creído nada. ¿A qué te refieres? Nuestros hijos. Los pues mellizos me estaban pidiendo que por favor les enseñara el itinerario del vuelo. <risa> es... Sus cánicos ahí andaban de curiosos. ¿Tú crees que iban a creernos lo del centro de moda? ¿O que repentinamente queríamos darnos un paseo y estar juntos? Pero lo importante no. es lo que creemos nosotros. Y creemos que lo vamos a hacer bien moviéndole todo el alma. Lo haremos lo mejor posible. Con la mejor voluntad. Con la fuerza que nos da la sangre. Demetrio, ¿cuál es la va tan temprano, hermano? No, ese se alentó. No, eso no está planeado para esta noche. El equipo está libre y nos vamos de juerga, Demetrio. ¿Qué es juerga ni qué ocho cuartos? Escúchame bien lo que te voy a decir. Pasar con Merino se las está tirando inteligente. Nos quiere dañar la vuelta este fin de semana. Así que ya tomé decisiones. Vamos a acabar con varios de los pelones de esa banda. Y eso, por supuesto, incluye a Nino Guarcha. Y ese me encargo yo. Así que te necesito a mi lado para acabar con él y con su familia. ¿Copiaste? Mi Gaby, ¿estás bien? Gaby. Gaby, ¿me escuchas? Quiero hablar contigo. Ay, yo no puedo dejar de sentirme huérfano. Hacía tiempo no salían de viaje. Ay, pobrecito. Venga, León, ese no es el tema. Lo que me causa intriga es por qué tanto misterio con el viaje. Bueno, pues podemos investigarlo. Seguramente el tío Oscar y la tía Jimena saben la verdad. Es que a esos dos difícil sacarles algo, ¿eh? Mm. Oye, si lo piensan, eso es raro. Porque ninguno de los dos fue a despedirse. Se suponía que tenía que ser relacionado al centro de modas. Mm. Ya está. Bueno, buscamos más patas al asunto. Ya se fueron, ¿no? Hay que esperar a que regrese. Y súbete la esponja mientras. Mm. Lo haga él. Ay, Diego. Voy a pasear a mi caballo. Quiero despejarme un poco. Voy a exprimir esta esponja porque cuando hoy me deja todo el trabajo con él. Voy a peinar mi caballo.
Estás ahí parado mirándome. ¿Ah? No, pues. ¿Qué hacen ahí mirándome? Par de millones. ¿No tienen nada más que hacer o qué? Tú no estarás pensando en llevar esa arma para la casa, ¿verdad? ¿Para qué crees que la saqué? ¿Para dejarla aquí paradita de adorno en el paisaje, sí? Romina, esa es la prueba que está esperando la policía para encerrarte. Pues ya buscaron por todas partes y no encontraron nada. ¿Y qué tal que vuelvan? Pues no la van a encontrar a menos que ustedes hablen la lengua. Vamos. Sapos. Gaby, cálmate, por favor, tranquilízate. No puedo, tía, no puedo. Por favor, cálmate y cuéntame qué es lo que está pasando. Es que ya tú no me oyes ni me cuentas nada. Es que no puedes hacer nada. Gaby, por favor, te lo suplico. Dime qué es lo que te tiene así, por favor. Nino me llamó y me dijo que alguien dio la orden de matarlo y que piensan hacerlo hoy mismo. ¿Matarlo? ¿Y quién lo va a matar? Los de la otra banda, los enemigos del zar, conoce bien. El punto es que tengo que ir por él y por su familia. Y de alguna manera los meto en mi auto y los saco de ese lugar. Tú sola. ¿Tú sola vas a hacer eso? No hay otra manera. Si voy a la policía, me detendrán y me harán mil preguntas. Y no hay tiempo para eso. Ay, Gaby, por favor, tú estás buscando que te mate. Prefiero morir con Nino y con su familia que quedarme de brazos cruzado, tía. No puedo. Shh, no, no, no digas eso ni en chiste, por favor, Gaby. Tía, el remordimiento no me dejaría vivir. Tú me conoces. Ay, mira, yo, yo te acompaño, vamos a mi carro. No te voy a dejar ir no, sola. No vas a ningún lugar, es asunto mío. Que no. O vamos las dos, o no sales de aquí, Gaby. A ver, a ver, ninguna de las dos sale de esta casa. ¿Estabas oyendo, Sara? Claro que sí, claro que estaba oyendo. ¿Y cómo vas a secundar a esta niña con semejante locura, Jimena? Para eso viniste a mi casa. Mira, perdóname, me puedes echar, pero yo no la voy a dejar sola. Perdóname. Gaby, me escúchame, podemos hacer algo para ayudar a Nino, pero no se pueden ir las dos solas. Nadie nos puede ayudar ahora, mamá. Que sí, pensemos en, no sé, en Demetrio. Ni en... Demetrio ni Demetrio. Ese tipo odia a Nino y sería capaz de matar. Pero nos ayudó con los asaltantes, Gaby, por favor. Mira, yo me voy. Sí, por favor, más tiempo. ¡Niñas! ¿Cómo estás, Sarita? ¿Qué pasó con Jimena? Que es una irresponsable, Oscar. En lugar de cuidar a mi hija, la secunda en sus locuras. Se fue a los barrios bajos de San Marcos a rescatar a Nino y su familia. ¿Te imaginas ese disparate ellas dos solas en ese lugar tan peligroso? Déjame ver qué hago. Ve, está. ¿Sale otra vez, señor? Así es, no sé qué lo llego. Voy a buscar a Jimena. Buena suerte, señor. ¿Querías hablar conmigo, mamá? Sí. ¿Te ha vuelto a llamar tu papá? No, señora. ¿Por qué? Porque no he podido estar en paz con esos dos tipos vigilándome durante toda la noche. ¿Qué pasa con ellos? Allí estaban, entre el público, espiándome. No sé por qué ni para qué, pero seguramente tu papá los envió para desestabilizarme, porque sabe perfectamente que no tolero que me vigile. ¿Ya conoces a papá? Sí, ya lo conozco. Y ya le ordené a Gunther que estuviera alerta de cualquier emisario para que lo saque a patadas. ¿Mamá? Fuiste a buscar a Juan David para decirle que no viniera a visitarme ni invitarme a salir los fines de semana. No te puedo creer. Te puso quejas. Solo quería saber por qué me lo ocultaste. No quieres que me la acerque, ¿verdad? ¿Tienes miedo? ¿Miedo de qué, mamá? Bueno, tal vez ya estás entendiendo que no es fácil retener a un hombre que cambia de sentimientos como de ropa. ¿Y te asusta pensar que nuevamente pueda fijarse en mí? Ay, mamá, por favor. No soy tan insegura como te imaginas o como seguramente tú sí lo eres. Ni siquiera la llegada de mi papá me asusta. Voy a prepararme para el show. Quizás el show te quite un poco la ansiedad. 
ya que no puedes olvidar tus miedos. Gaby, ¿tú estás segura que este es el camino? Esto parece ir a ninguna parte. Si te llevamos bien, no te preocupes. Según el GPS, por aquí hay un atajo. ¿Tenemos combustible suficiente? Sí, 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 estamos con el tanque lleno, afortunadamente. Gaby, ¿dónde estás? ¿Cómo que vienes en camino, Gaby? Sí, yo sé que te di mi dirección, pero no para que vengas y menos en esas circunstancias. Gaby, esto no es un juego. Estamos en peligro. Abuelo, ¿cuántos son? He contado como cuatro, pero la portera está con unos vecinos trancando la puerta. Ay, mira el tío. Vamos a invitarlo. ¡Eu! ¿A dónde va, muchachos? Iremos al pueblo, tío, a tomar unos tragos. Y entretener la retina. Óigame, yo necesito... Yo necesito su ayuda. Quiero que vengan conmigo. ¿Qué pasó? ¿Qué te podemos ayudar? Jimena y Gaby se fueron al barrio donde vive el tal Nino Este. Aparentemente unos delincuentes amenazaron de muerte. Y ellas se fueron y hay que rescatarlos. ¿Se fueron ellas dos solas? ¿A esa porquería de barrio? Eso es muy peligroso. Yo no sé qué estaban pensando. Lo cierto es que corren peligro tanto ella como... Dino y toda su familia. Gaby si nos había pedido ayuda. Estamos esperando el momento indicado, pero no pensamos que era tan grave. Si ustedes decían no, está bien. Yo voy a ir solo. ¿Pero cómo crees? ¿Cómo crees que te vamos a dejar solo? ¿Estás loco? Si entonces no se diga más. Sabemos perfectamente dónde es. Pero ir allá sin armas sería un suicidio. ¿Dónde están las armas de esta casa? ¿Eh? ¿Dónde están? Terencio, Terencio tiene las llaves. Vamos a la mía acá. ¿Cómo se van a ir solas para allá? Vamos, 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 vamos. Tal vez, acá no lo veas. Ojo, Nino, póngase las pilas. Acabo de ir por la ventana a tres tipos más ahí en la esquina. Pero no son del barrio. No, 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 Nino, esos no son de acá del barrio. Mejor dicho, vea, esos son unos matones, unos sicarios de la otra banda. Y esa gente viene decidida a todo, a lo que sea. ¿Qué hago? Vea, Nino, tranquen la puerta con todo lo que tengan. Y llamen a Sarco Merino para que los venga a auxiliar. No, ya lo llamé, ya lo llamé, me dijo que vendría, pero no va a venir. Nos va a tocar enfrentar a estos solos. No, señores, pero es que ustedes me ponen a mí en tremendo dilema. Díganme cómo les voy a entregar las armas si don Juan y doña Norma apenas acaban de irse. Necesitamos las armas, Terencio. ¡No nos hagas perder más el tiempo! Mire, don Oscar, la situación aquí es que yo tengo prohibido entregarles las armas a los jóvenes. Si por lo menos yo tuviera una autorización... Óigame, eso lo entiendo. Pero hágame el favor de entregarme las armas. Yo me hago responsable. Haga el favor de hacer caso. Pero no entiéndame, yo no quiero problemas. ¿Qué, ¿Qué problema? problemas va a tener si algo le pasa a mi familia? ¡Ey! Juan David, por favor. ¿Qué pasa? Óyeme bien, Jimena y Gaby corren peligro. Se fueron al barrio del tal Dino Barcha este y necesitamos armas para defendernos. Hazme el favor. Es urgente, Juan David. Autoriza. Terencio, hazle caso a Meche Oscar. Ve por las armas. Usted no sé me las necesita, joven. Vamos todos. Venga, rápido. Mira, mi señora, esto no es con ninguno de ustedes. Déjeme entrar, que yo no es quiero que problemas. no va a pasar! ¡Que no va a entrar aquí, que usted viene a matar a Nino! ¡No le quiero mandar al cementerio! ¡Va a pasar por el cementerio! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Y aquí no es! ¡Vale, vale! Van a llegar en cualquier momento, abuelo. Tú te vas a encerrar con Sibila y el niño y no te asomas por acá. Yo no me voy a encerrar, hijo. Yo te ayudo aunque me muera. Ven, llevemos este. a cerrar con los niños y no vas a salir de ahí por nada del mundo. Bueno, vamos. Déjame ayudar. Vamos, vamos, vamos. Déjame ayudarte, vamos, vamos. Cuídate, cuídate, hijo. Si esta gente entra, no salen de ahí por nada del mundo. Ya estamos llegando, tía. 
falta poco. No podemos ir un poco más rápido, por favor. Ay, mi cami, mira, no estoy haciendo lo mejor posible. No podemos ir más rápido. Esto está terrible. Espérate, espérate, a ver. ¿Usted no está bromeando, comisario? Esto es un asunto muy serio. Mi hija y mi hermana están en peligro y usted tiene el deber de ayudarlas, ¿me entiende? Yo, ya le dije. Ya le dije porque están en ese barrio. Por favor, ayúdelas. A ver, le repito, señora Sara, que no tengo personal suficiente y mucho menos para enviar al barrio montañoso que queda fuera de la jurisdicción de San Marcos. Y también le recuerdo que Nino Barcha fue acusado por hurto y asalto a mano armada y cualquier persona que lo proteja puede incurrir en complicidad. Por allá está, está viniendo la policía, ¿cierto? ¿Qué hacen por aquí, señoritas? ¿Cómo le va, señora gente? Mire, vamos para el barrio montañoso. El barrio montañoso. Por favor, devuélvanse. Dos mujeres como ustedes, que van a ser en un lugar tan peligroso? Regresen y las escoltamos con gusto para que vayan seguras. ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera de aquí ya! Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. No de todo mal y feliz. Bendice nuestras horas. Mira, si nos quieren ayudar, acompáñenos al barrio. Vamos a rescatar a una familia que está en peligro. Muy buena historia, niña, pero es mejor que regrese. No, 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 le está diciendo la verdad. Además, usted como autoridad está en la obligación de acompañarnos. Obligación de nada. Escúcheme bien. Tenemos prohibido entrar a ese lugar. El que se atreva a entrar allí lo hace bajo su propia responsabilidad. Bueno, si no sirven, no estorben y déjenos pasar, que tenemos prisa. Ay, Dios. 